Hey yo, what's up everyone? Welcome back to another video. It's your boy Jesse Keegan and, your and we are Fun and Jesse. So right about now, we're gonna do another reaction video. Once again, I want to say thank you for everybody out there who's been subscribing. Make sure to go subscribe to other channels that we have. We have a channel called Funny and Jesse 2.0. Make sure to go subscribe over there. We put some uh, content just the other day. We have a podcast. Just go listen to our podcast if you love it. Make sure to subscribe to our actually our subscribe to our Podbean uh, host. It's just right there. Just support us in any way that you feel you can. And we'll be really happy. If you want to know more about us, you can follow us on, on our social medias, on, on Instagram, Facebook, and other, you know, just other social medias. Everything is on the comment section, on the description below. So today we're going to do another reaction video. And someone suggested in the comment section below that we should go react to Soul Production. I think this is part two. English subtitled by Engineer Muhammad. So without any further ado, let's get it. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وهي الله جو بھیجتا ہے ہواوں کو خوشخبری سناتے ہوئے بارش سے پہلے یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہم بھی کہتے ہیں جی کہیں بارش ہوئی ہے یا بادل چل پڑے ہیں اب بارش ہونے والی ہے یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے حتى اذا اقلت صحابا ثقالا یا تک کہ جب وہ ہوائیں وہ بھاری بھرگم بادل اٹھائے ہوئے آتی ہیں سکنا ہو لبالا دن تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف اجڑا ہوا شہر یعنی مردہ شہر جہاں پہ ابھی سبزہ نہیں ہوا ہوتا لوگوں نے بیج بوئے ہوتے ہیں بیج بوئے بغیر نہیں نکلنا کچھ بھی ذہن میں رکھیے گا فنزلنا بہل ما تو پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی یعنی ان بادلوں کے ذریعے فخرجنا بھی من کل ثمرات پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل ہم نکال لیتے ہیں کدال کا نخرج الموتا اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے زمین سے لال کم تدک کروں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یعنی یہ جو ایک پلانٹ کا سائیکل ہے بارش کے ذریعے زمین سے سبزے کا اگنا درختوں کا نکلنا یہ ایک ایپیسوڈ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس طرح ایک مردہ زمین پانی کی برکت سے ایک بیج نکل کے چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اس طریقے سے وہ ہڈیاں جو گل سٹ چکی ہیں زمین کے اندر راکھ بن چکی ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کر لے گا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ مثال اور یہ وہ فزیکل فنامن آف نیچر کی مثال ہے جو ہر شخص ابزرو کر لیتا ہے اس کے لیے سائنس کا اپنے عروج پہ ہونا ضروری نہیں ہے سائنس نے ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائی ہیں سائنس کی وجہ سے ہمیں مزید اللہ پر یقین کامل ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو بظاہر ہمیں اتنا سادہ نظر آ رہا تھا کہ بیج بوتے اور نکل آتا ہے ویسے تو اس کو بھی تصور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے لیکن اب تو جناب نیشنل جغرافک پہ اور ڈسکوری چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی جو ریئل ٹائم انہوں نے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے کس طرح بیج پھٹتا ہے اس میں سے کس طریقے سے کومپل نکلتی ہے پھر دو پتے نکلتے ہیں اور پھر کیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بندے کو لگتا ہے جادو ہو رہا ہے کیا چیز اللہ نے مٹی بنا دی ہے حقیر چیز ہے قیمت سونے کی زیادہ ہے لیکن سونا ایک بیج کو چھ ارب گنا بڑا درخت نہیں بنا سکتا مٹی ایک بیج کو چھ ارب گنا بڑا درخت بناتی ہے کھیتیاں اگاتی ہے اس روئے ارض پہ جتنی زندہ مخلوق ہے وہ مٹی کے مرونے میں نہ تھا اور مٹی جو خوراک بنا رہی ہے جو پودوں کو دیری اور پودے اپنی خوراک بنا رہے ہیں وہ سورج کے مرونے میں لیکن سرکار کبھی مٹی نے نہ سورج کو مشکل کشا کے طور پر پکارا نہ کبھی پرندوں نے مٹی کو مشکل کشا سمجھا سب اللہ نے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں تکلیف دور کر دینے والا مشکل کشا ہونا ضروری نہیں ہے مشکل کشا وہ ہے جس نے اس کو یہ کوالٹیز دی تو پکارنا بھی اسی کو ہے جس نے کوالٹیز دی ہیں نہ کہ جسے کوالٹیز ملی ہوئی ہیں آپ اسے پکارنا شروع کرتے ہیں ہر چیز کے پیچھے توحید موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوبیڈیٹ بنایا ہے میرے خیال آپ شیطان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے 
اس نے تو صرف ایک رخ دیکھا تھا نا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے لیکن اس نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ مٹی اللہ نے کیسی غریب نواز چیز بنائی ہے کہ جو بھی چیز آپ اس میں ڈالیں ایک بیج بوتے ہیں چھلی کا دانا سر ایک نہیں کئی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی میں سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں اتنی بڑی ملٹی پلیکیشن کوئی چیز کر سکتی ہے اور آگ میں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ چل کے راک ہو جاتے ہاں وہ آگ کی کوالٹی اپنی جگہ ہے کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے لیکن مٹی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں آگ کی محتاج نہیں ہے اور سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کدھر سے آیا کسان بو رہا ہے یا یہ اس طریقے سے آیا مٹی کو حکم یہ ہے کہ بیج دیر تک پہنچ گیا تو نے اس کے اوپر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹنی میں میں نے مقرر کر دی مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے فنش پروڈکٹ دے رہی ہے فروٹ اس پلانٹ ارتھ پہ فنش پروڈکٹ ہے اللہ کا جس میں آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی پڑتی کیلا توڑے کھا لیں گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے کتنی ویلیو ایڈیشن ہے گندم اگائی جاتی ہے پھر وہ فصل بڑی ہوتی ہے پھر اسے کاٹا جاتا ہے پھر بیج الگ کیا جاتا ہے پھر ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے اس کا آٹا بنتا ہے آٹے میں پانی ڈال کے اسے گوندا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کی روٹی پکاتے ہیں آگ کے اوپر تب جا کے فنش پروڈکٹ ہے لیکن سر اللہ نے فروٹ کو وہ فنش پروڈکٹ بنایا ہے کہ ڈریکٹ توڑے اور کھا لیں اب پتا چلا جنت میں فروٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنا کیوں کرتا ہے کہیں کسی کو گمان نہ ہو کہ وہاں بھی جا کے کہیں کوئی چکی نہ چلانی پڑ جائے فنش پروڈکٹ ہر چیز فنش پروڈکٹ آم ہے سیب ہے انار ہے فریش کوئی مخلوق کی انوالومنٹ نہیں ہے جب بن کے تیار ہو گیا تو یہ اللہ نے مٹی کو کوالٹی دی اس حوالے سے تو مٹی ظاہر ہے کہ آگ سے بہتر ہے باقی اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ کوالٹیز دی ہیں کچھ کمزوریاں دی ہیں لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس قدرت کی چیز کو بھی دیکھیں تو بے ساختہ کہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کوالٹیز اس چیز کو دی اس چیز کا کوئی کمال نہیں ہے کمال اس ہستی کا ہے جس نے کوالٹیز رکھ دی ہیں تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکتوں والی ہے ذات وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اب یہ اتنی ساری باتیں کر کے اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا ہاں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ علمی شاوت پوری کر لینے والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اٹھ جائیں نہیں نکالنا کیا ہے وہ اللہ نے ساتھ درس دے ادعو ربکم پکارو اپنے رب کو دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں اور جو سرزمین زرخیز ہے نا وہ پیداوار نکالتی ہے تیرے رب کے حکم سے دنیا میں بھی ہوتا ہے بنجر زمین پر جتنی مرضی بارش ہو تالاب تو وہاں بن سکتا ہے کیچڑ تو بن سکتا ہے سبزہ نہیں ہو سکتا زرخیز زمین سے نکلے گا اب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں فیزیکل ورڈ سے دے کے نا اس کے روحانی معنوں کی طرف بھی جا رہا ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے اور جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی مثل ہے یہ حدیث بھی میں نے بلو اور گرین کارڈ کے اوپر صبح شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد اذکار پہ لکھی ہوئی ہے یہ روئے سخن اسی طرف آ رہا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہے زرخیز زمین ہے وہ تو اگا لیتی ہے تیرے رب کے حکم سے ولدی خابوسا اور جو خراب ہے لا یا خرج اللہ نقیدا ادھر تو بس گھٹیا مال ہی پھر نکلتا ہے جھاڑ جھکار ہی نکلتا ہے ادھر اس طرح کی زرخیز چیزیں نہیں نکل سکتی یہ تو خیر ایک جنرل بات ہے اسپیسیفکلی آپ دیکھیں ایون زرخیز زمین بھی ہو اگر آب و ہوا وہ نہ ہو یہ جو کنو اور مالٹا ہے یہ بھلوال اور سرگودا میں ہی اگتا ہے وہ والا آپ درخت یہاں آ کے لگا لینا اگائے گا ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا ہمارے سندھ میں جنوبی پنجاب میں جو آم کے درخت ہیں وہ آپ یہاں پہ بھی لگا لیں اگیں گے پھل بھی لگے گا لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا یہ انسان نے صدیوں کے بعد لرن کیا ہے کہ کون سی آب و ہوا کس درخت کے لیے سب سے سوٹیبل ہے سر اور یہ اللہ نے ایک ایسی کمزوری لگا دی ہے ورنہ تو یہ جو باہر کے ملک ہم سے مانگتے پھرتے ہیں 
फ्रूट पाकिस्तान का फ्रूट जब दुबई की मंडी में जाता है तो ऐसे घंटों में वो मंडी फारग हो जाती है ये हमसे मांग रहे होते ये यहां से मट्टी भी उठा के ले जाए ना हमारी मुल्तान की और दरख्त भी निकाल के पूरे वाले ले जाए बोइंग जहाज में रख के वहां जाके रिजल्ट नहीं देना अगर ये होता ना मेरे भाई बाकी दुनिया तो भूखी मार जाती अल्लाह ने सबको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखा है अरब के लोगों को खजूरें दी है लेकिन मसाला जात के लिए बाकी चीजों के लिए उन्हें शाम का सफर करना पड़ता हिंद का सफर करना पड़ता था हिंद के लोग अपने ये मसाला जात और चीजें वहां जाके ये तो आज जिस ईरा में हमने आंख खोली है ये दुनिया में सबसे गरीब तरीन जगह बनी हुई है अदरवाइज तारीख इंसानी में सोने की चिड़िया जो है सब कॉन्टिनेंट रहा है क्योंकि जमीन उगाती इसीलिए यहां गोरे आए थे सबसे अमीर तरीन जगह यही है जमीन उगाती है जहां पे जमीन उगाती हो बाकी सारी चीजें फिर सेकेंडरी है लेकिन वो लोग जहां जमीन नहीं उगाती टेक्नोलॉजी की बरकत से खा रहे हैं हम अपने कई मुरब्बों की गंदुम दे के एक आईफोन इतना सा लेते हैं उनसे टेक्नोलॉजी खा रहे हैं I love how it's focusing on how rich the soil is how you just plant a seed and it multiplies that seed into something that's um quite useful to us human beings also in the process he thanked god and his creation the creation of nature and everything it has to um give from its beauty to of course all these things that are multiplying from food and just whatever goes on with nature he's spoken about the rains he's spoken about different things that were shown in this video plants and all those things i love how in the end he also talks about um how each country is dependent on another one not one country is fine on its own meaning that we all have something to take from the other person it's just up to us to open ourselves up but just don't take advantage of people though what do you have to say um you know come to think about it the soil is the most important um <clears throat> i can call it mineral because it's it's worth more i mean the soil to be honest with you guys The soil is worth more than gold and silver and all these other things. If you come to think about it critically, that's where we grow our food and our food is priceless. I mean, you can put a price on mango and all those kind of things, but trust me, what the soil can do is just so much to even like uh comprehend and what not. Think about it. Soil is the one that actually creates all these metals, yeah. I think so. I don't know because we dig the soil or uh, the rocks or whatever, we find them there. Some of it, you know. We we you have to go through the soil, or you have to go through the uh, the soil, the sand, or anything to get into something precious. You know, you have to. You can't escape the soil. That means the soil is something that it's inevitable. Essential. Essential. Uh, for 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 the for i mean for humans and other creatures out there also i think imagine if we took care of the soil we could be in a place where we don't even have to imagine how to start you know um thinking about fertilizers and all this kind of stuff you understand because right now we i mean we're so much depending on putting fertilizer into the soil we into the soil you know even hmm? spoiling it yeah you know and uh, i think using fertilizer into the soil is somehow spoiling it why can't we use compost manure direct um feces from animals and just use it you know to uh you know to make soil fertile i think the soil is becoming the way it is today is because of um how humans are behaving you know human humans behavior and what what not i mean before we used to have what we call uh, not is it zero grazing letting animals just walk around and shit everywhere and what not you understand but nowadays we put animals in one cage 
and we uh, make sure we, I mean, we don't take them out to enjoy the field or maybe to even shit around or maybe pee or whatever, because that's where, we, I mean, uh, we have what we call the compost manure and it really makes the soil fertile. That's the result of, um, I mean, what we see today is a, is, a, is, a, is a result of us not taking care of the soil. If we do what um, maybe the universe or God wants us to do, trust me, the soil could have been in a better position now. And trust me, in the year 2030, it's going to be even worse. You know, people are worrying about, oh, inflation and all this kind of stuff, oil prices and whatnot. They're not thinking about the soil. What's going to happen today when you wake up? and the soil is not functioning, what are you going to do? People are going to die, to be honest. You're putting your fertilizer in there, it's not working at all. What are you going to do? What are you going to eat? You understand? So, it's very important to actually look into such kind of things. I feel like this is really, this is a very, very important video. People should really look into it. Also, he talked about depending on each other. Very important because you look at a country like maybe uh dubai dubai is more like the desert you understand so uh dubai depends on so many countries when it comes to uh, especially food products and whatnot and we depend on dubai when it comes to maybe some uh what do you call this i don't know if they have oil i don't know if they dates something i mean those uh things that grow in these semi-arid area areas or in uh desert places and whatnot uh, i think that's where we get more deaths from dubai arab countries you know and we give them like fruits and whatnot you know us who we live in the tropical areas fruits fruits grow we have a lot of fruits in there around the equator down there we have a lot of fruits and and um we actually send it to them and whatnot i mean it's we depend on each other that's that's a good thing um you can't live in this life thinking that you you can make it all by yourself trust me you need something you need someone to make it way up or just to go to a certain point you need people and if you want to go even higher you need more people you need a team you need a very uh, smart team people who are really willing to go with you in that bus and whatnot anyway i mean such a nice video i really like it so much yeah. If there is anything like this that you guys want us to react to, drop the link or name of whatever it is down below. We'll be more than glad to react to it. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe. And we'll see you in our next reaction video. Producers.